నమస్కారం జైత్రా న్యూస్ కు స్వాగతం ఈ రోజు ముఖ్యాంశాలు సుప్రీంకోర్టులో కవితకు ఎదురుదెబ్బ అవినాష్ రెడ్డికి చుక్కెదురు అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై సీఎం దిగ్భ్రాంతి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం భారత్ ఆసీస్ మధ్య తొలి వన్డే సుప్రీంకోర్టులో ఎమ్మెల్సీ కవితకు మరోసారి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది ఈడీ విచారణకు సంబంధించి కవిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను త్వరగా విచారించాలన్న కవిత అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది ఈ నెల ఇరవై నాలుగునే విచారణ జరుపుతామని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది విచారణ విషయంలో మహిళలకు సిఆర్పీసీ వన్ సిక్స్టీ ద్వారా మినహాయింపులు ఉన్నాయని దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశాను అని అన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున విచారణ జరగనుంది తీర్పు తర్వాతే ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకుంటానని ఈడీకి కవిత లేఖ రాశారు దానిని ఈడీ అధికారులు ఈ నెల ఇరవైన విచారణకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలంటూ మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డికి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది వైఎస్ వివేక హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన తనపై సిబిఐ కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా ఆదేశించాలంటూ అవినాష్ రెడ్డి వేసిన పిటిషన్ను తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టేసింది అవినాష్ రెడ్డి తదుపరి విచారణపై స్టే ఇవ్వలేమని ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగించవచ్చని సిబిఐకి అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది అయితే విచారణకు న్యాయవాది హాజరయ్యేందుకు అనుమతివ్వగా విచారణ సమయంలో న్యాయవాది అసలు జోక్యం చేసుకోకూడదని స్పష్టం చేసింది అంతేకాకుండా ఆడియో వీడియో రికార్డు కూడా చేయాలని న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించింది అత్యంత ఉత్కంఠ రేకెత్తించిన ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఏవీఎన్ రెడ్డి విజయం సాధించారు రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్ల లెక్కింపులో ఏవీఎన్ రెడ్డిని విజయం వరించింది సమీప పిఆర్టీయుటిఎస్ అభ్యర్థి గుర్రం చెన్నకేశవరెడ్డిపై సుమారు పదకొండు వందల యాభై ఓట్ల తేడాతో ఏవీఎన్ రెడ్డి గెలిచారు దీనితో బీజేపీ కార్యాలయంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి ఏవీఎన్ రెడ్డిని బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ సన్మానించారు కార్యాలయంలో బాణసంచా కాల్చి మిఠాయిలు పంచుకున్నారు బీజేపీ కార్యకర్తలు సికింద్రాబాద్ స్వప్నలోక్ కాంప్లెక్స్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంపై సీఎం కేసీఆర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు అగ్ని ప్రమాదంలో ప్రాణ నష్టంతో పాటు పలువురు గాయపడడం విచారకరమని ఆయన అన్నారు మృతుల కుటుంబాలకు క్షతగాత్రులకు కేసీఆర్ సంతాపం తెలిపారు మృతుల కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించగా గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు మృతుల కుటుంబాలతో పాటు క్షతగాత్రులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం హామీ ఇచ్చారు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి పరిస్థితులను పరిశీలించాలని అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రులు మహమ్మద్ అలీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్కు సూచించారు గన్ పార్క్ వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది నిరసన దీక్ష చేస్తున్న బండి సంజయ్ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు టీఎస్పిఎస్సి పేపర్ లీకేజీ ఘటనపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని బాధ్యులైన కేటీఆర్ను కేబినెట్ నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గన్ పార్క్ వద్ద బండి సంజయ్ దీక్ష చేపట్టారు దీక్షను ఆపేయాలంటూ పోలీసులు కోరగా దానికి బండి సంజయ్ నిరాకరించారు దీనితో దీక్ష భగ్నానికి పోలీసులు ప్రయత్నించగా పోలీసులు గో బ్యాక్ అంటూ బీజేపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు వాంఖేడే స్టేడియంలో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో భారత బౌలర్లు విజృంభించారు టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ కంగారులను ఆది నుండి కష్టాల్లో పడేసింది దీనితో ఆస్ట్రేలియా నూట ఎనభై ఎనిమిది పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది షమీ సిరాజ్ లకు చెరి మూడు వికెట్లు దక్కగా జడేజాకు రెండు పాండ్యా కుల్దీప్ లకు చెరో వికెట్ దక్కింది ఆసీస్ ఓపెనర్ మిచల్ మార్చ్ మాత్రమే ఎక్కువ పరుగులు చేశాడు అరవై ఐదు బంతుల్లో పది ఫోర్లు ఐదు భారీ సిక్సర్లతో ఎనభై ఒక పరుగులు చేసిన మార్చ్ ను జడేజా అవుట్ చేశాడు కళలు కనాలి వాటిని సాకారం చేసుకోవాలన్న ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మాటలను ఆ విద్యార్థిని నిజం చేస్తోంది 
జాతీయ స్థాయిలో పేరు గడించి దేశానికి పేరు తీసుకురావాలని కొందరే కళలు కంటారు అందులో సాకారం చేసుకునేవారు అతి తక్కువ అయితే పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం సుల్తాన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన తానిపర్తి చికిత తన కళలను సాకారం చేసుకుంటూ అందరి చేత ప్రశంసలు పొందుతోంది తనకు నచ్చిన ఆర్చరీ క్రీడలో జాతీయ స్థాయిలో రెండవ స్థానంలో నిలిచి అంతర్జాతీయ వేదికపై పోటీ పడడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటున్న తానిపర్తి చికిత్సపై ప్రత్యేక కథనం మన దేశంలో క్రీడలు అనగానే క్రికెట్ షటిల్ టెన్నిస్ వాలీబాల్ కబడ్డీ ఇలా అనేక క్రీడల పేర్లు వినిపిస్తాయి వాటిలో పేరుగాంచిన క్రీడాకారులు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ఆ క్రీడాకారులను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆటలు నేర్చుకుంటారు కానీ పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం సుల్తాన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన తానిపర్తి చికిత్స వాటన్నిటినీ కాదని తన తండ్రి శ్రీనివాసరావు ప్రోత్సాహంతో ఆర్చరీ క్రీడలో అడుగుపెట్టింది ఆర్చరీ గేమ్ ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న క్రీడ అయినప్పటికీ పట్టుదలతో నేర్చుకుని జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించి ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది సుల్తాన్పూర్ గ్రామం ఒక మారుమూల గ్రామం అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన దేశ త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలనే ఆమె ఆశయం ముందు మిగతా కష్టాలన్నీ చిన్నబోయాయి సుల్తాన్పూర్ గ్రామం నుండి ప్రతిరోజు ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కరీంనగర్లోని సిటీ పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కు ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు చేరుకుని ఉదయం సాయంత్రం ఆర్చరీ ప్రాక్టీస్ చేసేది అనంతరం కరీంనగర్లో పాఠశాలలో చదువుకుని రాత్రి వరకు ఇంటికి చేరుకునేది ఇలా రెండు సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసిన చికిత్సకు మరింత మరింత మెరుగైన శిక్షణ కోసం తండ్రి శ్రీనివాసరావు హైదరాబాద్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఢిల్లీలో నిపుణులైన శిక్షకులతో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించడంతో చికిత్స ఆట పూర్తిగా మారింది ఇప్పటి వరకు ఐదు నేషనల్స్లో పాల్గొని పథకాలు సాధించింది రెండో ఖేలో ఇండియా గేమ్స్లో కూడా మెడల్స్ సాధించి రాష్ట్ర క్రీడా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్తో ప్రత్యేక ప్రశంసలు పొందింది ప్రస్తుతం ఇంటర్నేషనల్ యూత్ గేమ్స్ కోసం ఆసియా గేమ్స్ కోసం హర్యానా రాష్ట్రంలోని సోనీపట్ పట్టణంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందుతున్నట్లు చికిత్స తెలిపారు నా పేరు చికిత మాది సుల్తాన్పూర్ ఎల్గేడ్ మండల్ పెద్దపల్లి డిస్టిక్ నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను జూనియర్ మాలే మోడల్ కాలేజ్లో ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నాను నేను ఫ్రమ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్చరీ నేను ఎన్సీవై సోనిపత్లో ప్రజెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను మై గోల్ ఈజ్ ఇండియా ఇండియా ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు ఫ్లై అవ్వాలి ఇండియాకి మెడల్స్ తీసుకురావాలి విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సపోర్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ నేను ఓన్లీ ఫైవ్ నేషనల్స్ రెండు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అండ్ వన్ నేషనల్ గేమ్స్ ఇన్ గుజరాత్ పార్టిసిపేట్ చేశాను నా ఇన్ ఇండియా ఐ గేవ్ ఇండియన్ ట్రయల్స్ నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ టాప్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఏషియన్ గేమ్స్ ట్రయల్స్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్ అండ్ I want to bring medals for our country. Every sports person has a dream to represent their country. Now I got that. I want to represent the top of the country. I want to represent the top of the country. I want to represent the top of the country. Kanpistari. ఆర్చరీలో అభిషేక్ వర్మ అండ్ జ్యోతి సిరేఖ ఆర్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు యూత్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను రీ ట్రయల్స్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ మేలో ఉన్నాయి సో వాటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఆ టోర్నమెంట్స్ ఆడాక తెలుస్తుంది ఎక్కడికి పంపిస్తారని ఆర్చరీ క్రీడలో కాంపౌండ్ విభాగంలో చికిత్స తన ప్రతిభను చాటుతోంది 
యాభై మీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా కొట్టడంలో నిష్ణాతురాలు అయింది ఇంటి వద్ద ఎలాంటి సదుపాయాలు లేనప్పటికీ తండ్రి ప్రోత్సాహంతో అన్ని తానే సమకూర్చుకుని తన తమ్ముడితో కలిసి నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఆమె చేస్తున్న ప్రాక్టీస్ ఆమెను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకువెళ్లిందని తండ్రి శ్రీనివాసరావు తెలియజేస్తున్నారు ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ గత కలెక్టర్ ప్రస్తుత విద్యాశాఖ కమిషనర్ దేవసేన చికిత్స ప్రతిభను చూసి నాలుగు లక్షల యాభై వేలతో విల్లును కొనిచ్చింది చికిత్స తాను అనుకున్న క్రీడలో జాతీయ స్థాయిలో ఎదగడానికి ఆ అమ్మాయికి నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది రానున్న రోజుల్లో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో గెలుపొంది దేశానికి మెడల్స్ సాధించాలని చికిత తండ్రి తానిపర్తి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు నా పేరు శ్రీనివాసరావు మా సుల్తాన్పూర్ ఎలిగేడు మండల్ పెద్దపల్లి డిస్టిక్ నేను చిన్న రైతును మా పాప పేరు చికిత ఈమె హార్చరీ నేర్చుకుంటా అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈమెను కరీంనగర్ ఈమెను డైలీ కరీంనగర్ ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది సిపిటీసీ కరీంనగర్ దానికి ప్రాక్టీస్ కొరకు డైలీ తీసుకెళ్ళి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తీసుకెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయించేవాడిని ఆమె ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం చూపించినాక దాంతో బయట స్టేట్ కూడా తీసుకెళ్ళి ప్రాక్టీస్ ఇప్పించాను కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా అయినా కానీ నిలదొక్కుకొని ఆమె మెరుగైన ప్రతిభ కొంచెం కనబర్ కనబరిచింది కనబరిచిన తర్వాత ఇప్పుడు సోనిపత్ ఇండియన్ ఇండియన్ టీం సోనిపత్ హర్యానాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియన్ టీంకు సెలెక్ట్ అయింది ఆమె గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి వరల్డ్ కప్ వరల్డ్ కప్లో ఆడాలని వరల్డ్ కప్లో మెడల్ కొట్టాలని దాంతో కొంచెం అన్ అందరి ఆశీసులతో మెడల్ ఇంకా ప్రతిభ కనబరుస్తుందని నేను కోరుకుంటున్నా ఎవరు కూడా ఇంత త్యాగం చేయరు దీని ఈమెతో ఎందుకంటే ఇది చాలా విలువైన విద్య ఇది ఏమున్నా పైసలతో కూడుకున్నదే కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కొంతవరకు నెట్ కాస్తున్నాం కానీ ఇంకా 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 ఈమెకు సపోర్ట్ ఇంకా బాగా చేస్తే ఇదివరకే మెడల్స్ ఇండియాకు ఆడేది ఉండే కాకపోతే ఇదివరకు ఆడలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన తెలంగాణ తెలంగాణ నుంచి ఆర్చరీ ఆర్చరీలో ఇన్ని తెలంగాణ వచ్చిన కాంచాలి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆర్చరీలో తెలంగాణ ఎక్కడో కనిపించేది ఇప్పుడు టాప్ టాప్ లెవెల్లో అక్కడ తెలంగాణ అనేది ఇప్పుడు ఈ ఈమె చికిత అనే చికిత అనే పేరు అనేది ఇప్పుడు ఆర్చరీలో ఇండియా అంటే ఎవరు అంటే తెలంగాణ అంటే చికిత అని అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్నది కాకపోతే ఇంకా ఏంది అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్లో కూడా ఈమె పేరు కనిపించాలి ఈమె ఆడాలి బాగా అందుకొరకే అందరి ఆశీస్సులు కావాలని అందరి ఆశీస్ బ్లెస్సింగ్స్తో మెడల్స్ కొట్టాలని కోరుతున్నాం